Hello， 大家好，欢迎来到我的频道，我是少爷兵。今天我要跟大家分享的影片是从零开始了解迎风集团。当你看完这个影片，你会了解到迎风集团的背景、核心业务以及最新的财务报表状况。本视频是由老虎集团赞助播出。迎风集团 （Revenue Group b e r h a r d 成立于2017年9月，是一间投资控股公司，主要业务是经由子公司，涉足于电子支付行业，是马来西亚的电子支付解决方案供应商。迎风集团的历史背景起源于2003年9月，当时的黄志雄、武世超和武世宏发现彼此对于无现金支付解决方案志同道合，为避免错失良机，决定一起创立一间公司，名为 Revenue Harvest and Lean b e r h a r d 刚开始的时候，公司只是为 M Bank 将 l i p m a n 品牌的 EDC 终端机分配给他们的分行。后来开始兼顾安装和部署 EDC 终端机。到了2005年，公司被 M Bank 正式委任为 EDC 终端机的授权供应商，而这一委任也为公司画下了重要的里程碑，成为当时为金融机构提供无现金支付解决方案和服务的众多市场参与者之一。如今，迎风集团在马来西亚电子支付行业已有十七年的经验，为不同的客户，包括银行、非银行机构、实体店商家、网上商家以及电子钱币支付方案等，通过公司的交易平台提供全面的无现金交易支付解决方案。在二零一八年七月，公司在大马股票交易所的创业板上市，成为上市公司，代码为零二零零 Revenue。上市当天，股价从 IPO 价格的三十七线一度上涨到六十九线，涨幅八十六点五八仙。在二零一九年三月，公司通过发股方式收购两家电商公司，分别是 Buy More 与 AnyPay 的五十一八仙与七十八仙的股权。Buy More 主要是为消费者提供从中国、台湾和韩国的电子商务平台购物的一条龙解决方案。至于 AnyPay， 则是提供各种手机应用的充值和支付服务。二零二零年三月。新冠肺炎疫情大规模爆发，使到迎风集团的股价插水式滑落，不过不久便以微型快速复苏。不但如此，迎风集团也趁这个时机收购了多家企业来扩充自家的规模，分别在四月收购了 Dex Venture， 九月收购了 ScanPay， 和十月收购了 Wanna Talk。Dex Venture 是一间涉及房地产的公司，推出了 Rent Dex 数码平台，旨在通过提供房东、租户、买家、卖方和授权的房地产谈判代表之间的信任平台，来简化人们的买卖方式，从而将房地产交易数码化。这也将会为 Rent Pay 提供更多客户流量。ScanPay 是一家新兴的移动支付平台，简单来说就是提供电子钱包服务的公司。Wanna Talk 则是提供智能聊天机器人服务的公司，可以通过 WhatsApp 和其他社交媒体吸引客户，并提供七天二十四小时全天候与客户互动。目前，迎风集团的股价还是保持着稳步上升的趋势，成为投资者在新冠肺炎疫情后最看好的股票之一。迎风集团的核心业务主要分为三个部门，分别是电子数据采集终端机、电子交易处理以及数码解决方案。电子数据采集终端机 （Electronic Data Capture Terminal， 简称 EDC）， 也就是我们平时用来刷信用卡的刷卡机。迎风集团是市场上 EDC 刷卡机的主要供应商之一，并通过销售来获得一次性收入，或者透过出租方式每个月向客户收取持续性收入，还有就是维修 EDC 刷卡机服务来赚钱。马来西亚大部分银行只处理 Visa 和 Master， 这对于外地游客持有其他卡组织，如 Union Pay、JCB、Nets 等信用卡，在购物方面会出现问题，导致商家会失去这部分游客。而迎风集团却拥有处理多家知名卡组织的能力，因为公司有多个合作伙伴，比如本地银行、外国银行、Union Pay、AliPay、JCB， 还有其他多家银行等。这也成为公司出售或租借刷卡机给银行的优势。目前 EDC 的业务占总营业额约六十八仙以上，而当中的银行客户就有大众银行、丰隆银行、大马银行、华侨银行和大华银行等等。
。电子交易处理 （Electronic Transaction Processing） 就是提供商家支付的一个交易平台，比如无现金支付或刷卡方式付费等。银丰集团拥有单一平台 r e f p a y 可接受不同管道的付款交易。r e f p a y 平台的主要顾客是商家，因为它可以使商家在收款时更加顺畅。相对于传统刷卡机，可以省去更多时间和使用成本。而只要消费者在商家的商店消费时使用 r e f p a y 平台支付，银丰集团就可以从中获得一笔费用，也就是进商家折扣费 （Merchant Discount Fees）。另外， r e f p a y 平台也是一个整合多个支付服务的平台，意思就是只要商家使用 r e f p a y 平台，无论顾客使用 b o o s t WeChat Pay、Big Pay、Pass and Go、信用卡、线上付款、QR 付款以及其他等等，全部都可以支付。目前电子交易处理业务占营业额的二十八千左右。数码解决方案主要是为商家提供安全的网络支付服务。还有客制化支付系统硬件和软件的服务等，以防止黑客入侵。这数码解决方案所提供的服务，包括手机充值、支付电话账单、支付公用事业账单、游戏充值、娱乐和票务服务等等。截至二零二零财政年，数码解决方案为公司贡献了总营业额的十八八千。现在来为各位介绍银丰集团最新季度的财务报表。银丰集团在二零二一年第一季度的损益表显示，营业额从去年的一千六百六十六万令吉增加了十七点四八仙，至一千九百五十六万令吉；净盈利则是比去年下跌了二十九八仙，至两百一十一万令吉。公司在首季就获得良好的营业额，主要是由于 EDC 刷卡机的销售和租借收入增加，以及数码解决方案部门的采购与物流服务略有增长所致。只不过，近期爆发的新冠肺炎疫情所引发的行动管制令，导致电子交易处理的业绩下滑，从而抵消了公司的部分的营业额。至于净盈利的下滑，则是因为销售成本和管理费用增加所致。资产负债表方面，公司的总资产比起三个月前减少了四点七八仙，至一亿一千六百六十九万令吉。从表中可以看出，总资产减少是因为库存量减少了，可以理解为公司的销售量增加所致。除此以外，公司的应收账款也是减少了很多，相信是因为客户把拖欠公司的账款给缴清了。不过也有可能是扣除了减值拨备。而从2020财政年的年度报表可以看到，公司的应收账款减值拨备只有百分之三，所以不需要过于担心。另一方面，公司在这一季度的总负债，比起三个月前也是下降了十六点七八仙，至四千零三十五万令吉。从表中可以留意到，公司偿还了大量的应付账款，而这也是使到总负债减少的原因。还有值得注意的是，公司是有向银行贷款的，总值差不多六百五十万令吉，相比起手上握有的三千六百五十万令吉的现金及银行余额。贷款只占了二十八仙不到，所以公司的资产负债表是非常的健康的。至于现金流表 ，Operating Activities 在这一季度的现金流量是从支出转为流入，现金流量比去年增加了一百七十三八仙，至一百六十二万令吉。从表中可以了解到，现金流量由负转正，主要是因为公司的销售量增加，以及客户群偿还公司的账款所致。Investing activities 的现金流量则比去年支出多了两百三十四八仙，至六百万令吉。从表中可以发现，公司正在积极的发展和扩充公司的规模，以及收购子公司和购置其他投资等等。Financing activity 就是现金流入的情况，不过与去年同季相比，就减少了十二八仙左右，至四百七十四万令吉。从表中可以明显看到的是，公司从发行股票或平单获得了一笔额外的资金，不过这季度也有偿还了定期贷款，所以导致现金流入量降低了。总结来说，无现金支付是马来西亚目前正在迅速发展的趋势。银丰集团在这个时候崛起，可以说是正好搭上了这领域的顺风车。另外，管理层的经营手法也是非常广阔的，从二零零三年做刷卡机，到二零零七年开始电子交易处理，现在更把 B to B 扩展至 B to C 市场。
，并开始信贷执照业务，逐步建立属于迎风集团自身的生态链。对于公司的股东们，公司也是非常疼爱有加的。从公司在二零一八年上市以来，短短两年时间就派发了两次红股来奖励股东们对公司的信任，而这举动也使到股票的流通性增强，可谓一举两得。至于面对新冠肺炎疫情的爆发，公司的业绩确实受到了不小的影响。不过目前已经逐步恢复到疫情爆发前的水平。整体而言，盈丰集团都是非常值得投资的公司。只不过，以现在一令级二十线至一令级三十线之间的股价，又是否是投资的合适时机呢？答案就见仁见智了。以上就是我今天要分享的影片。喜欢我这次的影片，请记得帮我点个喜欢。想要持续追踪我的话，也欢迎订阅我，或是到我的 Facebook 粉丝专业按赞。那我们下期再见啦，大家拜拜。